Halo Jumbo Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Hmm. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Pekan ini yang dinamakan Pekan Gila Setelah kita menyaksikan pertandingan-pertandingan menarik di Liga Champion Kita akan menyaksikan pertandingan di Liga yang tidak kalah menarik Arsenal menghadapi Liverpool This is what we call Super Sunday Ih, Super Sunday Jadi ada Nunes di Champions League yang bisa golin Tapi cuma bola nyebok dari salah doang <laughs> Gue pas dapat rundownnya gue ngakak tuh <laughs> Cuman <laughs> golnya nyebokin itu, itu beda sama Nani sama Ronaldo ya Kalau Nani kan justru menggagalkan golnya Ronaldo Kalau ini justru kalau gak dicebok sama Darwin Belum tentu gak, gak akan jadi gol kan Belum Tapi kalau ngeliat setelah kehilangan Jota Ini akhirnya emang mau gak mau ya Slot mencoba terus gak sih seorang Darwin Nunes Atau memang Se- Uh, Maksa seorang gak di sana. Sebentar lu jawab, gue bener gak tahu itu bola cebok artinya apa tuh Ya tinggal ini, itu doang mas Oh bola ya, muntah, bola ya. muntah ya Bola muntah, bola muntah, oh. bola berkah Enggak, jadi bola udah depan gawang tinggal di tapin oh, doang Oh tinggal gitu. tapin doang Pasti lah Pasti ya. doang, pasti, ya. doang. Tinggal, pasti. tinggal sorong ya, ya. Oh iya iya, oke lanjut ya Oke okay, untuk pilihan lini depan ya gue rasa Jota kan kita tahu ya Jota itu, gue malah lebih kaget kalau dia gak cedera dibandingkan yeah. dia cedera gitu Iya bener sih, diripron banget Jadi sekarang dia udah cedera ya udah sesuai ekspektasi Untuk pilihannya siapa penggantinya gue rasa ya harus Darwin Nunes sih Karena kalau kita lihat pengganti penggantinya yang lain ada Cody Gakpo tapi gue ngeliat Cody Gakpo selama berseragam Liverpool dan juga timnas Belanda ya bagusnya bukan sebagai number 9 kiri, tapi ya. sebagai sayap kiri nomor nomor 10 kadang-kadang ya iya jauh lebih kelihatan lah permainan dia cutting inside tembak langsung dan itu jadi gol dan untuk pilihan number 9 Gua rasa harus jadi Nunes, walaupun untuk Nunes ya kalau untuk urusan gol bukan striker tertajam lah Tapi at least yang bisa dia tawarkan itu dia nggak pernah berhenti lari, dia selalu datang rajin untuk nge-pressing Bantu pertahanan juga rajin dan juga untuk masalahnya dia sendiri kan juga buang-buang peluang ya Gua rasa di musim yang bersama Arne Slot ini jadi musim pembuktian dia lah karena Udah beruntung Arne Slot mau, selab, mau sabar sama dia gitu, mau dicoba menjalani musim ini strikernya masih dia Gua rasa ini kesempatan yang harus dia ambil karena gua yakin kalau jotanya udah available lagi Ini pemain yang paling gampang untuk disingkirin gitu dari Winunes ini Jadi gua rasa ini kesempatan, momentum lagi dari dia dan dia mau confidence-nya juga lagi naik Sejak gol lawan Leipzig, walaupun setelah ada gol nggak terlalu terlibat-terlibat lagi juga di pertandingan itu yeah. tapi gue rasa ini pertandingan yang momentumnya lagi ada di Liverpool banget lah walaupun tampil di Emirates tapi gue rasa Liverpool bisa manfaatin momentum ini lo pilih mana Darwin ini jadi nomor 9 atau Gakpo menjadi false 9 atau nomor 10 nya gue lebih di Liverpool. lebih prefer uh, Nunes nomor 9 Gakpo di kiri kemarin oh, kalau dia kita main dia seperti Hah? dia nah, enggak main. nanti bay- kan itu kan ganti gantian aja yeah, tinggal yeah. babak dua karena kemarin gue ngelihat Uh, kerja sama mereka ada satu momen yang dia si apa si Gakpo tuh ngasih umpan pakai punggung kaki yeah. di sundul menurut gue tuh enak lihat mereka main mm. uh, mereka main dan yang kedua di saat yang sama kan nanti Arsenal nggak ada saliba kan Betul. Nah, Betul. satu kekuatan di bola bola atas ini akan berkurang dan kemarin pun kalau gue kalau kita lihat lawan Leipzig itu bola bola atas yang ngeri banget loh berapa kali kan dia dapat bola yeah. apa dapat bola uh, dapat peluang dari bola bola atas tapi emang kiper Leipzig gokil banget mungkin Betul. ada lima kali penyelamatan ya mm. jadi kalau gue lihat seperti itu walaupun Pilihan dari Nanslot di sisi kiri ini memang variasi yep. Ya bisa Jota, bisa Gakpo, bisa Dias, Dias bahkan yeah. gitu Jadi uh, tapi itu lagi disclaimer ada 20-30% yang kita nggak tahu nih Mungkin pendekatannya si Slot lagi ngelihat ini Oh ini pemain ini kayak lagi oke okay banget nih Atau ini lagi ada masalah personal kita kan nggak tahu yeah. Mungkin akan dirotasi Tapi ya yang pasti Nunes menurut gue sangat layak untuk diberikan kesempatan hmm, Itu yeah. untuk sebagai number 9 nanti di lawan Arsenal Yes. Oke, okay. tapi kalau dulu Zal, gue hmm. masih kepo sama Gakpo dan juga Dias Karena Dias yeah. juga lagi inform banget di timnas Kalau dia juga okay. cetak gol terus Gakpo or Dias nantinya untuk menghadapi Arsenal? Kalau untuk lawan Arsenal, gue rasa pilihan gue Dias sih ya Karena kalau untuk pilihan ini, Dias pertandingan kemarin Dua pertandingan udah disimpan, Lawan Chelsea disimpan, lawan Leipzig disimpan Dan gue rasa untuk pertandingan besok Seharusnya ya Luis Dias Karena dia kita tahu bersama Arne Slot, gue ngeliat Pemain yang berbeda lah dibandingkan sama Dias yang era Klopp gitu Dari segi finishing, dari segi efektivitas Ini pemain yang udah sangat meningkat banget Dan gue rasa lini pertahanan Arsenal lagi lini pertahanan yang sangat-sangat bisa dites gitu Walaupun masih tetap tim yang kuat Tapi gue rasa kita tetap harus mainin Dias di sana Karena sejauh ini juga masih salah satu pemain tersubur di Liverpool Selain salah ya Luis Dias ini di musim ini Jadi gue rasa dia udah harus must start Dan juga kalau untuk ditanya, ditanya kenapa dua pertandingan kemarin disimpan Ya karena gue rasa berkaitan sama performa dia di kancah Conmebol gitu Karena slot Mas Tart kebajingan ya Karena di Conmebol ini para pemain kayaknya slot belajar dari pertandingan lawan Forest waktu itu Ketika Betul. abis pemain international break, pemain-pemain Amerika Latin ini simpen dulu deh yeah. Jangan langsung jadi starter karena mereka perjalanan mereka jauh banget Dan mereka kadang nggak terlalu fit 100% Tapi yeah. untuk pertandingan lawan Arsenal gua rasa pilihannya harusnya ke Luis Diaz sih Paling Apa, cocok soalnya Jangan-jangan juga Curtis Jones dicadangin khusus buat menghadapi Arsenal <laughs> <laughs> Karena dia gak main, baru main babak kedua kan oh. Dan ternyata golnya 
kurang gitu kan apalagi man of the match soalnya <laughs> iya kan lu tuh untuk lawan Arsenal gimana kondisi tengahnya apakah tetap dengan McAllister, Graven Barak dan juga si yeah. Sobosley nah, atau kondisi Jones mungkin masuk juga ini yang menarik dari lini tengah ya karena gua ngeliat dari Sobosley dan McAllister ini hmm. pemain yang udah 2-3 pekan terakhir rajin dirotasi lah lawan Palace dirotasi, lawan Chelsea juga ada rotasi di sana hmm. tapi nggak pernah dirotasi ya Graven Barak selalu yeah. semua pertandingan dia Mungkin available dia. selalu dimainin karena terbukti kayaknya gandeng terpenting dan paling yeah. disukai stok nama dia ya, ya, untuk kasihan Endo ya Di, jadi di parkir aja lah jadi ya, mungkin dia Indo. siapin untuk lawan Indonesia kan? <laughs> masih ada waktu persiapan iya, jadi Indo, ya. <laughs> untuk idealnya gue sih milihnya McAllister sama Sobos lah iya, tapi dalam lah. dua pertanding dalam pertandingan lawan Chelsea kayaknya Curtis Jones menunjukkan kenapa dia layak untuk dipertimbangkan ya karena itu hmm. timing dia masuk ke kotak penalti itu tetap dibutuhkan juga tapi gue tetap objektif ya walaupun gue suka banget sama Curtis Jones tapi untuk lawan Arsenal ya tetap Sobos lah dan ini lah baru mau gue bantah ya tadi kalau <laughs> dibilang Curtis dan selar Arsenal gue rasa pilihan utama tetap tetap si Sobosley, McAllister, Graven, terutama Gravenberg ya, gila nah, banget. Emang gokil <laughs> banget dan ya itu tadi sih ya kadang-kadang preferensi juga ya Endo kan musim eh Endo lagi Endo. Endo, Endo musim lalu kan sebenarnya gokil banget juga ya, kan. Tapi Endo. ya itu tadi uh, pelatih punya preferensi dan dia bisa bertanggung jawabkan itu. Betul. Gravenberg benar-benar perform, tinggal benar yang dua ini kan di di Rotasi, rotasi, dulu, rotasi. Hmm. tapi kalau untuk Arsenal gua rasa Hanslot nggak coba-coba lah. Gua rasa tiga pemain itu akan tetap Justru Jadi. Arteta harus coba-coba <laughs> Ada pemain yang harus absen Arteta yeah. si Odegaard belum ada yeah. Kemudian Saliba juga Saka ada Saka juga gimana? 80% kayaknya gak main 50-50. deh 50-50 Lebih banyak main kemungkinan so, so, lebih lebih banyak main kemungkinan so, Setback, setback. Soalnya belum ikut latihan juga Iya yeah, setback makanya nah, so, Jadi ya Gimana komposisi belum... tengahnya menurut apa besok lawan Liverpool? Merino kali mungkin Merino, Merino. So far lu liat Merino? Enggak, hmm. gue belum impress Menjanjikan gak? Gue ya belum impress lah Belum belum bisa banget banget Tapi dibilang hancur banget juga menurut gue sih Enggak lah Sama Fabio Vieira lebih suka mana? Nah, kalau itu baru Naik kelas lah ini Iya, kalau itu naik kelas Ehm Ya itu, t- cuman ya itu tadi ya, kehilangan Odegaard, kehilangan Saka itu menurut gue sangat penting Terutama hmm. malah menurut gue Odegaard ya, karena dia kan uh, jadi otak juga yeah. ada bagian yeah. dari penyerangan Dan itu juga yang men- menurut gue membuat Havertz juga agak, agak, agak sedikit seret golnya Dan yang paling penting adalah Saliba, kalau gue nggak salah uh, kartu yeah. merah pertama dalam karir dia yes. Betul. Dan ini kalau nggak salah dari musim lalu dia nggak berhenti-berhenti main di yeah, center back Arsenal begitu dia berhenti Arsenal juga langsung gagal juara atau yang 2 tahun lalu yeah. ya yeah. 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 Begitu dia cedera ya Jadi ya besok ini pertandingan yang nggak gampang Bahkan kalau gue bilang uh, seri aja menurut gue Arsenal akan agak, agak harusnya agak seneng ya Perkiraan yeah. formasi ada nggak guys? Ini ya gue gimana kalau dengan tidak adanya Saliba lo paling suka siapa yang mana? Apakah Kiwiar? Itu bisa kan kalau mau dibantai <laughs> <laughs> atau ya, ya, ya. Parte? Gue tahu part, Parte memang pernah beberapa kali main di center back tapi. Kamu nggak kalah Fiori sih di back tengah? Gak, belum ada. Dia oh, cedera juga kalau Oh, kamu, iya ya. Lagi ini kalau back tengah kan Gabriel digeser ke kanan, Gabriel kiri juga kan? Kiri, kiri 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 dua-duanya, kiri dua-duanya sekarang. Kamu nggak Ben White taruh back tengah? Parti jadi back kanan. Back kanan. Kan Parti juga suka bisa juga back kanan, iya. Kan? Ya itu ini benar-benar sangat cair sih. Opsinya bisa macam-macam. Yang enggak tergantikan mungkin ya udah CB kiri si Gabriel, kemudian Ben White kan Ben White Ben White kanan juga tadi bisa juga kan seperti ya, yang bisa, si, ya. Panji back bilang kanan kanan tengah. Bisa Jadi yang pasti pusing sih ini Arteta nih. <laughs> Karena kita bisa ber, 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 berdebat dengan tiga opsi berbeda di lini belakang. Karena itu tadi uh, Parti sendiri bisa main dalam beberapa posisi, Ben White ya. juga bisa ditarik kemana mana Um, kiwi or <laughs> kayaknya kiwi or sih. kunci banget deh. kunci itu <laughs> ya PR berat lah ini makanya gue bilang kalau Arsenal seri aja menurut gue harusnya udah, udah seneng fans uh, The Gunners gitu. dan dan gue ngeliat standar Arsenal ada dan nggak ada Saliba tuh emang mengkhawatirkan banget sih ya karena kalau untuk musim lalu ya terbukti selalu ada Saliba yeah. jadi Arsenal emang kita lihat pertahanannya paling bagus bahkan partnership dia sama Gabriel tapi kalau untuk nggak ada Saliba itu kan kita salah satu contohnya benchmark nggak ada Salibanya itu kapan ya yang tadi Mas Panjiu sebut dua musim lalu ketika kolaps lah benar-benar kolaps banget secara kolektivitas ya. secara permainan menurun banget dan emang jumlah gol ketika nggak ada Saliba tuh emang lebih banyak lah pasti yeah. itu lebih banyak karena dari segi or- organisir dan juga defending one on one v one Saliba ini bagus banget lah di musim ini kayak contoh lawan Aston Villa pertandingan abis itu lawan Spurs satu lawan satu dia kuat banget si Saliba ini dan ini menurut gue akan menjadi kehilangan besar tapi kalau kalau gue pribadi siapa yang ngisi posisi Saliba gue harap sih kalau Jurgen Timber available gue mainin Jurgen Timber aja oh, karena timber ada pas sih, friendly ya. match dia juga pernah dicoba Jurgen Timber di posisi back tengah gitu dan juga kalau untuk masalah ini tengah mungkin Timber tapi kalau masalah Arsenal paling kelihatan banget besok gue khawatirnya si Zinchenko karena menurut gue di posisi oh, sayap back iya. kiri Ini pemain kalau secara ofensif ya. sih bagus gitu, tapi kalau untuk defending satu lawan satu lawannya salah, gue rasa lah, PR dia. banget yeah. ini bagi Arsenal bagi Zinchenko juga. Iya yeah, Zinchenko kan uh, dua musim lalu juga kan, yang gue masih
uh, dan gue nggak ngelihat ada perkembangan yang signifikan penampilannya hmm. cuman again ya itu dia makanya akhirnya beli Calafiori kan hmm. tapi Calafiori cedera lagi <laughs> Timber juga cedera wah hmm. ini memang PR sih tapi nggak ada pilihan lain ya, ya mungkin ak- akhirnya uh, akan tergantung dari uh, mikro ta- taktik ya, ya. artinya oke okay, letot mainin si Zenko cuman mungkin di apa hmm, di, di brand cover di sini cover sini ya. sini atau mungkin di brainstorming lu benar-benar harus begini yep. begini mungkin hanya itu sih hmm. karena yang dihadapi benar yang lu bilang Ji Muhammad salah nih bukan main-main <laughs> gitu dan gua rasa ini benar-benar apes ya di awal musim kalau mungkin kalau kita ditanya siapa pemain paling penting bagi Arsenal jawabannya tiga tuh pasti Saliba Odegaard ada Rice juga mungkin empat lah sama Saka gitu Tapi Rice lalu harus masukin Rice lah empat pemain berarti ya dan tiga tiganya kemungkinan nggak available menurut gue ini apa sih luar biasa banget bagi Arsenal yang situasi di musim lalu mereka nggak alamin musim lalu tiga tiganya hampir selalu available dan yeah. itu sebuah keuntungan bagi Arsenal tapi harus datang di periode ini tanpa tiga pemain ini menurut gue bakal jadi situasi yang sangat sangat tricky dan bakal pertandingan untuk kedepannya juga bagi Arsenal bakal berat juga yeah. gitu akan datang. Kan? Gue lihat Arsenal nih hmm. apa ya nggak bisa manfaatkan momentum ya dua musim hmm. lalu kita masih ingat sedekat itu sedekat ya. itu yeah. dengan gelar juara mungkin dalam sejarah Premier League paling lama dia di puncak klasemen. Yeah. Tapi sitinya lagi kuat kuatnya lagi aman lah. Uh, musim lalu ya begitu begitulah City tetap City. Yeah. Musim ini sebenarnya ada harapan kan ketika City agak sedikit goyang, kemudian yeah, yeah. Rodri nggak main, yeah. tapi tiba-tiba Arsenalnya banyak cedera juga. Jadi kemudian bila, Liverpoolnya bila. juga perform sekarang. Yeah, ada, ada lawan lainnya. Ada ya. lawan lainnya, hmm. gitu. Jadi kayak <coughs> oke, okay, lu mungkin orang ada yang bilang nih, gue bilang, oh udah deh, tungguin Pep cabut, hmm. baru lu boleh berharap. Gue juga suka ngomong gitu kan, yeah. udahlah kalau selam. Tiba-tiba sekarang ada Hanslot, Hans lu gila juga Hanslot nggak main-main juga. Gue respect juga. Jadi ya itu itu tadi tapi again ekspektasi dari fans kadang-kadang nggak sama dengan manajemen hmm, yeah. again yang gue bilang berkali-kali iya udah deh cash flow kita oke okay, segini <laughs> yeah. aman lu mau ngomong apa lagi okay. nanti ganti belum tentu kayak gini juga <laughs> belum tentu juara malah cash flow kita hancur udah pertahankan Arteta that's why hmm. dia awet sampai sekarang kan dan yeah. ini walaupun yeah. masih menuju pekan ke 9 gue rasa kalau sampai kalah lawan Liverpool di pekan ke 9 dan gapnya potensi jadi 7 poin yeah. gue rasa itu gap yang bakal tinggi banget sih karena kita udah melihat sendiri di musim lalu dua musim lalu gap 7 poin tuh nyatanya Gak gede menjalan. banget gitu yeah. gak kejar dan kalau lu ngarepin tim-tim kayak City dan Liverpool untuk kalah dua <laughs> pertandingan <laughs> dan seri sekali itu kan susah juga nunggunya iya dua, dua tim yang harus dia iya. lawa, lawa, lewatin tiga, kan tiga persaingan ini nih jadi yeah. gua rasa bagi Arsenal walaupun masih pekan ke-9 tapi kalau sampai kalah hilang poin maksimal gua rasa bakal jadi bencana banget tapi ada juga. jawabannya kita fokus di Liga Champions <laughs> ya. dengan itu, segala ya. pengalaman Arteta <laughs> iya. sama fokus di Liga di Piala Lokal <laughs> biasa itu udah jawaban juga Liga Champions Arteta kemarin kan <laughs> ini jatuh berat lagi kan habis lawan Liverpool, away lawan Newcastle, away lawan Chelsea juga yang lagi revival. Di Newcastle juga Andre apa is Andre eh Isak Isak Alexander Isak Isak Alexander Isak juga udah balik bagus banget dia mainnya. Bahkan akhir bulan November mereka menghadapi Nottingham Forest yang agak gampang juga menurut gua. Jadi ya banyak banyak berdoa aja nih The Gunners. Tapi kalau buat lini serang sendiri Arsenal siapa yang paling bagus sekarang komposisinya? Tidak ya. ada yang Saka, siapa yang diramu-ramu? Siapakah yang starter Martinelli, Trossard, Gapsus atau siapa? Gua rasa mereka harus lebih percaya lagi untuk mainin Gabriel Jesus di posisinya Saka sih ya. Karena ini posisi yang menurut gue layak untuk dicoba. Gabriel Jesus di musim terakhirnya bersama City pun juga bukan sebagai striker. Ya. Tapi mainnya lebih melebar jadi sayap. Tadi menurut gue Gabriel Jesus lebih layak untuk dicoba di sana. Dan untuk lawan Shakhtar Donetsk kayak kemarin kan. Mereka sebenarnya banyak tuh peluang dari Martinelli. Habis yeah. itu dari Trossard juga banyak ada peluangnya. Tapi gue rasa klinikal itu yang kan jadi masalah. Karena Martinelli musim ini beda banget dari Martinelli dua musim lalu gitu. Musim lalu. Yang mana dia lebih klinikal. Tapi di musim ini banyak nyanyiin peluang. Jadi gue rasa... Untuk di opsi lini depan, Havertz yang udah garansi, tapi untuk dua lainnya itu bakal jadi tricky. Tapi kalau untuk pilihan gue, Gabriel Jesus di kanan dan Martinelli yang di kiri sih. Kalau gue ngelihat Gabriel Jesus ya, menurut pandangan gue udah 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 habis, udah habis lu menurut gue ya. Masa ininya ya. Bukan goal getter lah kalau dia lagi pula ya. Iya, bukan goal getter juga kan. Bisa bagus, paling kontribusi buka ruang. Iya, yes, buka ruang dan ini. mungkin babak kedua. Iya, jadi ya Havertz, oke okay lah, Havertz tetap perlu di sana. Martinelli, Trossard mungkin mungkin di antara di antara itu ya hmm. gitu. Oke, okay, okay, prediksi sedikit mungkin ya. Okay. Oh, ya sedikit untuk membahas Liverpool, gue pengen menanya ke Rizal sih karena hmm. fans Liverpool juga. Uish. Ngelihat hmm. performa Dominic Soboslai di musim ini karena hmm. banyak pesaing apalagi ada Curtis John. Lu ngelihatnya gimana sih performanya di musim ini? Gua nggak ngerti dari mana datangnya kebencian kepada Soboslai. Yeah. Ter- dari beberapa orang banyak yang enggak suka banget sama dia tapi Dari Valen, ya. Valen. <laughs> oh, ada Bang dari Valen. Ya. <laughs> tapi gue sendiri yeah. emang gua juga enggak ngerti kenapa. Iya yeah, kan. Gue sebagai Bang. bukan fans Liverpool ngelihatnya oke-oke okay, yeah. okay aja. Dan gue sih lebih mikir ya emang ada beberapa momen di mana dia udah Bagus nih, yang rebut bola, bisa bawa ke depan, tapi penyelesaian akhirnya Penyelesaian ya, berantakan banget, gitu, berantakan banget Tapi gue ngingetin 
ngingetin peran dia ini ngingetin gue sama Wijnaldum gitu. Oh, iya. Emang bukan pemain yang ngegolin, bukan pemain yang terlalu terlibat banget dalam urusan asis juga, tapi kehadiran dia di atas lapangan tuh di setiap fase serangan ada gitu. Dari fase build up pertama, fase di lini tengah sampai fase paling depan pun ada Sobozlay di sana. Jadi gue rasa ini potensinya bakal kayak dimainin ala-ala Wijnaldum lah, pemain yang penting banget tapi bukan urusan dalam mencetak gol, tapi kehadirannya di atas lapangan menurut gue. Energi ya. dia sih. Sepakat. Masih padang tuh. Prediksi. Enak tuh. Prediksi. Eh. Rijal lu Rijal gua mikir dulu aja. Kayak gua mau bilang Arsenal kalah enggak enak lah. Ya kalau enggak apa-apa, gua gua jagoin Liverpool ya kali ini. Oke, dia Emirates. Iya, iya. Ya, itu mesti konsisten kan penjelasan gua tadi. Menjagokan Liverpool, mereka bagus, Arsenal banyak masalah ya. Gua harus konsisten mengatakan Liverpool menang tipis. Yes. <laughs> dan juga tren lagi perform juga kiper oh, iya. Kelleher juga iya, sebagai okay nomor lah. nomor tuh oke okay banget lah. Jadi menurut gue untuk Liverpool nggak ada masalah untuk datang ke Emirates hmm. menang tipis. Tapi gue tetap ngeliat Arsenal tim yang bisa ngegolin. Jadi gue rasa 2-1 lah bagi Liverpool kemenangannya. Oke. Okay. Mas Panji berapa kayak? Hmm. <laughs> Seimbang sih, imbang sih. Dua-dua <laughs> dua lah. Gue berharap imbang sih, biar dua, dua. MU bisa ngejar gitu. Kita <laughs> kayak kemana juga gak tau. Nah, tapi coba tim kira-kira gimana hmm. untuk prediksi pertandingan antara Arsenal dan Liverpool. Boleh tulis di kolom komentar. Akankah nantinya Arsenal bisa mereplikasi apa yang dilakukan oleh Hansi Flick di pertandingan Liga Champions kemarin. Tapi gue juga pengen ngingetin buat teman-teman semua. KPI bisa kalian saksikan esok siang ya teman-teman. Kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya karena ada pertandingan yang tidak kalah panas. Yang akan bermain hari Minggu. Halo Jobro Tim. Ada sesuatu lagi rame ini. Hmm. Gua harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. 